È arrivato il momento della pesata, vero Titti? Abbiamo fatto passeggiatina tutti e quattro insieme ed ora Christian andrà a pesare le piccoline. Buongiorno, benvenuti in questo daily vlog, oggi è sabato 11 marzo e sono le 11. Iniziamo la giornata raccontandovi che le mie notti non è che passino proprio lisce come l'olio, anche questa notte mi sono svegliata intorno alle 2 un po' agitata, infatti ho registrato anche una clip per documentare. Mi sa che mi sono svegliata anche verso le 5, volevo registrare la clip ma sono ricrollata forse prima di arrivare alla macchinetta. Sto notando questo, sono un po' agitatina, penso che sia più per la voglia di fare, per l'eccitazione, alle 2 mi volevo alzare per editare, ho detto vabbè ma magari adesso mi alzo e edito, cioè capite che c'è qualcosa che non va, quindi poi mi sono data una calmata, ho messo un video rilassante straniero e ho detto adesso cerco di riconciliare il sonno, infatti ce l'ho fatta. Se mi vedete un po' lucidina è perché ho appena fatto la skincare, abbiamo già portato giù le piccoline, le abbiamo pesate, Tiffany pesa 4,2 kg mentre Audrey 3,8 kg, il suo massimo è sempre stato 3,6 kg, è vero che ha le mestruazioni però non la giustifichiamo quindi torneranno anche loro a stecchetta. Oggi vi mostro la ricetta del porridge così poi la potete replicare, fatemi sapere se la provate perché veramente non ha nulla a che vedere con quello a cui siamo abituati. Per prima cosa ci facci Ma ve l'ho detto che io sono la peggior nemica di me stessa, non fateci caso. Questa granola la trovate su Amazon Fresh, vi lascio giù il link nel primo commento, così se la volete provare potete farvela arrivare a casa in un attimo. Sono 2 kg di avena, per chi ha visto i video precedenti conoscerà tutta la vicenda che c'è dietro. Vado a mettere 50 g di avena per Christian naturalmente, quindi valutate voi in base a quanti cereali generalmente mangiate la mattina io per esempio me la facevo da 30 grammi adesso andiamo a pesare il latte latte di soia senza zuccheri per Christian, anche di questo vi lascio il link di Amazon Fresh perché è il prezzo più basso a cui voi possiate acquistare al pro di soia senza zuccheri, 1,90 euro adesso non so se sta ancora a quel prezzo, però noi abbiamo fatto scorta tant'è che ne abbiamo comprati mi sembra 5 o 6 perché facendoci dei conti dovrebbe durarci all'incirca un mese o più vado a mettere 90 grammi allora io 90 grammi di latte li metto per 30 grammi di avena però voglio fare delle prove per capire qual è la giusta quantità di latte per ottenere la giusta consistenza quindi oggi proveremo 50 grammi avena 90 grammi latte passaggio successivo riscaldare il latte finché non diventa bollente sul fuoco potete farlo anche al microonde però a me piace proprio scaldare il latte sul fuoco perché sono abituata così da quando sono nata quindi mi è rimasta questa tradizione andiamo ad aggiungere del cocco lo peso giusto per darvi delle indicazioni più precise generalmente vado d'occhio grammi su 50 grammi di avena sono sufficienti anche perché altrimenti diventa stomachevole regolatevi voi magari mettetene un po di meno le prime volte per poi aumentare mano a mano e trovare il vostro equilibrio altrimenti rischiate poi che diventi immangiabile latte bello fumante andiamo intanto a girare l'avena con il cocco e poi andiamo a versare il latte come vedete deve arrivare praticamente allo stesso livello dell'avena. Vado ad immergere tutti i fiocchi di avena e lo copro. Lo lascio in posa due minuti. Per me invece vado a preparare la stessa colazione di ieri, ovvero parmigiano reggiano. Eh, ragazzi mi fa impazzire e l'idea di poterlo mangiare senza ingrassare, che ve lo dico a fare. Anche perché non vedo l'ora di finirlo per poi consumare il 60 mesi. È quello il mio intento. Non mi va di aprire due parmigiani, quindi sto cercando di smaltire questo. È anche vero che devo andare a comprare l'albume come vi dicevo quindi penso che oggi andremo da natura sì a comprare sia il mio albume liquido del cuore ovvero l'unico che mangio sia la crema di mandorle che posso abbinare agli albumi per una colazione molto molto più interessante che faremo domani infatti quella era la classica colazione che mi tenevo nel weekend perché un po più goduriosa sono trascorsi 
84 anni, due minuti all'incirca, tempo che ho preparato la mia colazione, adesso andiamo a mettere l'avena nel microonde, 800 watt per un minuto, però dovete stare attenti al contenitore che utilizzate, in questo caso questo qui essendo molto piccolo con l'aumentare della temperatura il latte inizia a salire e l'altra volta ci è uscito, quindi lo dovete controllare in caso appena vedete che inizia a salire lo spegnete un attimo e poi concludete i secondi rimanenti dopo averlo lasciato riposare un secondo trascorsi 50 secondi questo è il risultato come vedete il latte praticamente si è assorbito e non potete capire la consistenza che prende l'avena veramente piacevole al palato vedete che non si è creata una pappa il latte comunque rimane liquido quindi è per questo che mi piace molto per completare il tutto andiamo a mettere il pezzo forte cioccolato fondente questo è l'80% intenso di novi andiamo a mettere due quadratini a christian bastano due io generalmente ne metto una striscetta quindi dovrebbe essere tre se non sbaglio ricopriamo lasciamo riposare un attimo tempo che il cioccolato inizia a sciogliersi e poi andiamo a fare il nostro momento preferito ormai anche quello è diventato un must guardate già com'è scioglievole wow. che gli volete dire a questo porridge provatelo veramente perché è spaziale fidatevi di me se non vi piace il porridge ma comunque l'avena non vi dispiace questa in particolare prende una consistenza super morbida al palato però non spappolata che con il cioccolato e il cocco sta benissimo iniziamo ufficialmente questo terzo giorno di keto sta volando il tempo wow pranzetto di oggi Christian sta già addentando la sua focaccia la sta mangiando temperatura ambiente ha detto che è rimasta morbidissima quindi ottimo l'ho conservata qui nel Tupperware e come vedete oggi si vede bene quanto è lievitata guardate che spettacolo sono proprio orgogliosa vergognati qui invece per me sto sperimentando una ricettina vediamo come viene in questo contenitore voglio mettere le melanzane ovviamente ho scelto un contenitore piccolino in modo da creare più strati con pochissima passata perché in realtà già le melanzane sono pesate quindi questo è un extra ho tritato la mozzarella light con il passaverdura e in più visto che non ho fatto lo spuntino ci vorrei mettere l'arrosto di tacchino tra uno strato e l'altro magari anche con un po di parmigiano non lo so vediamo compongo e vi faccio vedere il risultato finale poi ovviamente l'assaggeremo insieme per capire se anche il gusto è effettivamente valido guardate che carino ho iniziato a sembrare il primo strato ho messo alla base il pomodoro che ho condito con origano sale e peperoncino in polvere poi ho messo la melanzana l'ho tagliata in modo tale da farla entrare perfettamente la mozzarella tritata e l'arrosto di tacchino ho grattugiato il parmigiano per gli spinaci burro e parmigiano di Christian perché oggi a pranzo non gli bastava un pezzo di focaccia si sta già condendo il secondo sotto mio suggerimento perché ieri ho grigliato queste melanzane però erano troppo poche per creare una porzione per me quindi le ho tenute da parte per lui e infatti eccolo qui amore questa non mi sembra proprio all'istarelle <ride> sono dettagli Guardate qui quindi che focaccia. Questa invece è la mia mini parmigianina. Ho messo un po' di parmigiano reggiano anche se non avrei dovuto. Se avessi dovuto rispettare alla lettera non ci sarebbe dovuto stare. Però ho pensato non è tantissimo quindi il contenitore è molto piccolo come potete vedere. L'idea sembra super interessante. Vi farò sapere dopo il primo boccone cosa ne penso. L'unico dubbio è che la mozzarella possa rilasciare tanta acqua e quindi diventi un ammasso liquido infatti ho voluto provare a farlo durante questa giornata così da vedere cosa c'è da migliorare ed eventualmente poi riproporvelo in un reel Christian conclude il suo pasto ovviamente oltre che con la focaccia barese scaldata con degli spinaci burro e parmigiano li abbiamo dovuti fare per forza perché vanno consumati entro stasera mentre gli farò i broccoletti domani li avevo preparati in live qualche giorno fa quindi li deve mangiare assolutamente 
ho tirato fuori la parmigiana, ho scolato un po' di liquido che come vedete c'è ancora sul fondo, quindi adesso la lascio freddare un attimo, scolo il resto e cerco di metterla nel piatto. Ecco qui la parmigiana impiattata, alla fine non ce l'ho fatta ad aspettare anche perché ho paura che dopo la mozzarella diventi troppo dura. Questa è la parmigiana per il web, questa è la parmigiana che andrò a mangiare, come vedete un po' di liquido è rimasto. Il mio consiglio è se volete impiattare una parmigiana degna, la mettete su una grata a scolare, la lasciate riposare 5 minuti e poi la impiattate. In questo modo tutto il liquido dovrebbe andare via. Ops, ci siamo addormentati. Qui c'è il cappuccino. Dopo pranzo ci siamo sdraiati per finire di vedere la puntata di Pechino Express. Poi abbiamo messo l'inizio di Home Restaurant, mi sembra. E niente, siamo crollati perché poi qui in stanza arriva il sole, quindi c'è quel tepore dolce con le piccoline. Adesso devo assolutamente correre ad editare il video per questa sera perché altrimenti esce di nuovo in ritardo e non vorrei. Stiamo andando da Natura Si, ho rimandato l'editing perché mi sono ricordata che altrimenti di domenica Natura si è chiuso quindi visto che non volevo mangiare sempre le stesse cose per colazione dal momento in cui ho quattro opzioni ho preferito andare a prendere subito l'albume potevo utilizzare effettivamente anche le uova fresche però poi avrei dovuto fare una carbonara forzata a Christian per non buttare i tuorli ne ho approfittato anche per uscire è la prima volta che mi vedete guidare penso in realtà sono una grande guidatrice solo che boh sapete no nella vita poi ti adagi perché è il fidanzato che guida lui e quindi non mi avete mai vista guidare ma in realtà mi piace molto è una mia grande passione come le auto ovviamente sempre rispettando i limiti infatti se ci avete fatto caso non vi ho mai guardato negli occhi perché ricordatevi sempre che primo la cintura sempre seconda cosa non distraetevi guardando le persone mentre ci parlate al fine di una conversazione non serve guardarla negli occhi una persona state guidando concentratevi sulla strada mi raccomando fondamentale perché basta quel microsecondo di distrazione alle volte quindi se state guidando sempre occhi fissi sulla strada io a volte glielo dico anche a Christian che ogni tanto si gira per cercare il mio sguardo gli dico amore guarda ti capisco ascolto ti rispondo non serve che mi guardi faremo qualche ripresa anche da natura sì così vi mostro quale crema di mandorle compriamo noi e quali albumi gli altri non ho mai voluto assaggiare perché già il concetto che nella bottiglietta ci sia dell'albume liquido è una di quelle cose che devo consumare senza pensarci altrimenti mi parte un po' la destabilizzazione ci vediamo una volta arrivati siamo arrivati da natura sì adesso entriamo e vi mostro cosa compriamo guardate che carini i carrellini mignon sono stupendi io li adoro wow il nostro album eccolo arrivati tornati da natura si sì, vi mostro velocemente quello che abbiamo preso due albumi questa è l'unica marca di albumi che bevo in particolare proprio loro secondo me hanno aumentato tantissimo il prezzo perché sono venuti 3,98 euro l'uno io ricordo che più di 2,80 non li pagavamo sicuramente sono aumentati abbiamo preso questa crema di mandorle fior di loto che è l'unica ad un prezzo più o meno ragionevole 8,30 euro per 200 grammi ragazzi lo so a parte che da natura sì la roba costa tanto ma in generale proprio questi prodotti costano questa è per Christian non abbiamo saputo resistere perché conveniva tantissimo a livello di quantità prezzo e soprattutto guardate qui ingredienti ciliegie punto è una conserva di ciliegie la trovate appunto da natura sì e vi faremo sapere una volta che compriamo anche il burro d'arachidi come la proverà Christian come vedete ovviamente è un po' liquidina però c'è un curiosito perché come ingredienti ha solo le ciliegie le migliori che troviamo tendenzialmente all'interno hanno un po di succo di mela insomma per dolcificare e poi visto che devo preparare una ricetta in live mi serviva la farina 00 era l'unico ingrediente che mi mancava ovviamente in altre occasioni l'avrei comprata altrove solo che siamo usciti stavamo da natura sì l'abbiamo presa lì la conserva l'abbiamo pagata 3,99 euro per 380 grammi considerate che 
noi a 3,99 euro compriamo la rigoni di Asiago da 330 grammi quindi capite bene che rapporto quantità prezzo conviene farina al cenero 00 2,85 abbiamo speso un totale di 23,10 e volete sapere la cosa strana? nel portafogli avevo proprio 3,10 euro spicci in più avevo il pezzo da 20 infatti con Cristiano abbiamo detto sarebbe da giocarsi 23,10 però lo giocheremo non lo giocheremo lo scopriremo a fine giornata metto a posto tutto e corro ad editare perché è tardissimo speriamo di riuscire a fare in tempo e speriamo di non aver registrato tanto perché il vlog che ho editato ieri era 50 minuti di registrato non so se mi spiego stavo mettendo la marmellata in frigo e Cristian mi dice beh però ero curioso di assaggiarla gli dico ma quando appena compriamo il burro d'arachi no ma anche adesso e quindi vediamo l'odore eccezionale mm. buona? Sì. abbiamo constatato che questa marmellata è buona non vedo l'ora di assaggiarla col burro d'arachidi va bene riparliamo fra almeno 40 giorni a mani basse quindi eviterei di farmi venire questi desideri ho visto ora l'orario sono le 17.56 anche stasera mi sa che il video uscirà alle 9 poi da domani cercherò di svegliarmi presto la mattina così mi tolgo l'editing nelle prime ore della giornata almeno poi posso vivere spensierata tutto il resto del giorno altrimenti così veramente vivo con l'angoscia perenne lo so avevo detto che dovevo andare ad editare però mi sono ricordata che ho la giacca da chef ridotta in questo modo quindi volevo andare a pretrattare con questo vanish che devo dire è molto buono come sapete io compro solo vanish lo vado a spruzzare sulle macchie lo lascio agire 5 minuti dopodiché vado a mettere il, il capo in lavatrice e avvio normalmente con i classici prodotti che utilizzo di solito per prima cosa metto nel cestello una pod di dash questa extra igienizzante e vado a riempire il cestello Questo è il momento che amo di più, ovvero quello di lavare i canovacci. Per quanto riguarda il prodotto che utilizzo nella vaschetta, in questo caso è il Vanish Oxy Action bianco splendente, perché ovviamente sto facendo i bianchi. Ne vado a mettere un misurino, mentre nella vaschetta dell'ammorbidente aggiungo tre tappini di profumatore per bucato. Questo qui è del bucato di Adele, profumazione Bamas, un'edizione limitata di quest'estate che ho amato, infatti è quasi finita però considerate che fate veramente tante lavatrici quindi se non avete mai provato questi profumatori e ne state cercando uno valido straconsigliati sono le 18.27, sto per editare, di registrato ho 31 minuti quindi non dovrei metterci troppo, sicuramente non verrà un video lunghissimo però speriamo di riuscire a farlo uscire per le 8, massimo 8 e mezza, inizio, vediamo a che ora finisco. Sono le 9 meno un quarto, ho caricato il video su YouTube, stanno finendo tutti i vari controlli, l'ho programmato per le 21, speriamo che YouTube non si inventi nulla e che riesca ad andare online per quell'ora. Mentre io editavo Christian ha steso i panni purtroppo alcuni sono rimasti sporchi quindi gli dovrò fare un altro pretrattamento prima di metterli in lavatrice sperando che vengano bene questa è colpa mia che non ho spruzzato subito il vanish appena mi sono sporcata quindi incrociamo le dita perché altrimenti bisogna usare la varecchina e per esempio su questa galleria che è blu non mi sembra proprio il caso mi ha anche tagliato le zucchine con il pelapatate adesso le salto in padella riscaldo gli spinaci di Christian e cuocio il pollo come di consuetudine stiamo guardando il video appena andato online mentre ceniamo per Christian spinaci burro e parmigiano con sovraccoscia di pollo aperta a bistecchina mentre per me zucchine tagliate con il pelapatate e sempre sovraccoscia di pollo aperta a bistecchina buona cena come sempre le viziatelle hanno ricavato un po di pollo noi vi rubiamo il vostro cibo dopo il mio video stiamo guardando il video della proposta di matrimonio della space family io sono anche in preciclo quindi le lacrime sgorgeranno come non mai che cenetta ragazzi so che è molto semplice naturalmente però quando sei a dieta apprezzi molto di più più 
tutti i sapori una combo spaziale se ancora non conoscete questo trucchetto invece del petto di pollo andate dal vostro macellaio di fiducia e gli chiedete una sovraccoscia aperta a bistecchina disossata e spellata la mettete in padella mi raccomando fatela cuocere bene perché essendo un po più alta ha bisogno di più cottura e come sappiamo il pollo deve essere sempre ben cotto però come l'ho cotta io con sopra un coperchio che il vapore rimane tutto all'interno la carne è rimasta succosissima morbidissima e magari nei prossimi giorni la cuociamo insieme così vi do qualche dritta le zucchine sono state invece semplicemente tagliate con il pelapatate e saltate in padella classica padella antiaderente che ho unto con dell'olio che poi sono andata ad asciugare con della carta assorbente adesso andiamo in camera da letto perché abbiamo fatto il cambio lenzuola però siccome volevamo lasciare respirare un po il materasso non abbiamo ancora messo le lenzuola nuove mentre facciamo il letto ne approfitto per mettere sull'acqua così mi preparo la mia tisanina che oggi non l'ho bevuta e quindi ne ho proprio voglia anche perché i due cappuccini me li sono già bevuti quindi neanche a dire che posso farmi un bel latte montato prima della tisana vado a prepararmi l'integratore così poi bevo la tisanina e posso andarmi a lavare i denti ovviamente le lacrime erano d'obbligo anche perché mi sono ricordato anche della nostra proposta viva l'amore ragazzi e fancubo le trote sempre Secondo voi, tra me, Cristian e le piccole, chi è che si gode il letto appena rifatto? Anche questa terza giornata è giunta al termine, che dire, il tempo sta volando e sono molto contenta di questo. Lunedì credo che vi farò sempre un vlog in cui però vi spiego nel corso della giornata per bene cos'è la chetogenica e tutte le varie false credenze che ci sono, perché anche ieri ho ricevuto un commento, evita, fidati... Cioè, ma fidati di cosa? Fidati tu che sono seguita e sto in ottime mani. Sono carica di energie, questo è poco ma sicuro, non riesco a stancarmi, ho sempre voglia di fare e più faccio meno sento la stanchezza, mentre prima ero abbastanza svogliata nel fare le cose. Infatti, secondo me è anche per questo che ogni volta sono super felice di ricominciare la chetogenica perché so che mi fa proprio bene. La batteria si sta scaricando, quindi vi saluto velocemente, spero che il video vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando lasciate like e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi daily vlog che usciranno da qui fino a forse a giugno Shhh. come sempre vi mando un bacione noi ci vediamo domani con un nuovo daily vlog ciao